Chapitre 145 Au temple pour les tabernacles Jésus se tait et comme s'il voulait couper court à toute discussion, se tourne vers l'enceinte du temple. Mais un docteur de la loi, qui s'était assis pour écouter sérieusement sous le portique, se lève et s'avance en demandant « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle Tu as répondu à d'autres, réponds-moi, à moi aussi. Pourquoi veux-tu me tenter Pourquoi veux-tu mentir Espères-tu que je dise des choses qui déforment la loi parce que je lui ajoute des idées plus lumineuses et plus parfaites Qu'est-ce qui est écrit dans la loi Réponds Quel est son principal commandement Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton intelligence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie éternelle. Et qui est mon prochain Le monde est plein de gens qui sont bons et mauvais, connus ou inconnus, amis et ennemis d'Israël. Qui est mon prochain Un homme qui allait de Jérusalem à Jéricho par les défilés des montagnes tomba aux mains de voleurs. Ceux-ci, après l'avoir cruellement blessé, le dépouillèrent de tout son avoir et même de ses vêtements, le laissant plus mort que vif sur le bord de la route. Par le même chemin passa un prêtre qui avait terminé son office au temple. Oh il était encore parfumé par les encens du saint, et il aurait dû avoir l'âme parfumée de bonté surnaturelle et d'amour, puisqu'il avait été dans la maison de Dieu, pour ainsi dire, au contact du Très-Haut. Le prêtre avait hâte de revenir à sa maison. Il regarda donc le blessé, mais ne s'arrêta pas. Il passa outre rapidement, laissant le malheureux sur le bord du chemin. Un lévite vint à passer. Devait-il se contaminer, lui qui devait servir au temple Allons donc Il releva son vêtement pour ne pas se souiller de sang. Il jeta un regard fuyant sur celui qui gémissait dans son sang et hâta le pas vers Jérusalem, vers le temple. En troisième lieu, venant de la Samarie, en direction du guet, arriva un Samaritain. Il vit le sang, s'arrêta, découvrit le blessé dans le crépuscule qui avançait, descendit de sa monture, s'approcha du blessé, lui donna des forces avec une gorgée d'un vin généreux. Il déchira son manteau pour en faire des bandages, puis il lava les blessures avec du vinaigre et les oignit avec de l'huile et le banda affectueusement. Après avoir chargé le blessé sur sa monture, il conduisit avec précaution l'animal, soulevant en même temps le blessé, le réconfortant par de bonnes paroles, sans se préoccuper de la fatigue et sans dédain pour se blesser, bien qu'il fût de nationalité juive. Arrivé en ville, il le conduisit à l'auberge, le veilla toute la nuit et à l'aube, voyant qu'il allait mieux, le confia à l'hôtelier, lui donnant d'avance des deniers pour le payer et lui dit « Aise en soin, comme si c'était moi-même. À mon retour, ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai, et bonne mesure si tu as bien fait ce qu'il fallait. » Et il s'en alla. « Docteur de la loi, réponds-moi, lequel de ces trois a été le prochain pour l'homme tombé aux mains des voleurs Le prêtre peut-être Peut-être le lévite Ou non pas plutôt le samaritain Il ne se demande pas qui était le blessé. Pourquoi il était blessé S'il agissait mal en le secourant, en perdant son temps, son argent et en risquant d'être accusé de l'avoir blessé Le docteur de la loi répond « Le prochain ?» 
c'est ce dernier, car il a usé de miséricorde. Toi aussi, fais la même chose, et tu aimeras le prochain, et Dieu dans le prochain, méritant ainsi la vie éternelle. Personne n'ose plus parler, et Jésus en profite pour rejoindre les femmes qui l'attendaient près de l'enceinte, et avec elles aller de nouveau dans la ville. Maintenant, aux disciples se sont unis deux prêtres, ou plutôt un prêtre et un lévite, ce dernier très jeune, l'autre d'âge patriarcal. Chapitre 15 Le mercredi d'avant Pâques, le jour Jésus entre au temple encore plus bondé que les jours précédents. Il est tout en blanc aujourd'hui, dans son vêtement de lin. C'est une journée étouffante. Il va adorer dans l'atrium des Israélites, suivi d'un cortège de gens, alors que d'autres ont déjà pris les meilleures places sous les portiques. Et la plupart sont des gentils qui, ne pouvant aller au-delà de la première cour, au-delà du portique des païens, ont profité du fait que les Hébreux ont suivi le Christ pour prendre des places de faveur. Mais un groupe bien nombreux de pharisiens les dérange. Ils ont toujours leurs façons arrogantes et se feraient un chemin de force pour s'approcher de Jésus penché sur un malade. Ils attendent qu'il les guérit, puis ils envoient près de lui un scribe pour l'interroger. Vraiment, il y avait entre eux une brève discussion parce que Joël, dit à la motte, voulait aller interroger le maître. Mais un pharisien s'y oppose et d'autres le soutiennent en disant « Non, il est connu que tu es du parti du rabbi, bien que tu agisses secrètement. Laisse aller Uri. »« Uri, non, » dit un autre jeune scribe que je ne connais pas du tout. « Uri a trop d'âpreté quand il parle. Il exciterait la foule. J'y vais, moi. » Et sans écouter davantage les protestations des autres, il va près du maître juste au moment où Jésus congédie le malade en lui disant « Et foi, tu es guéri, la fièvre et la souffrance ne reviendront jamais plus. »« Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ?» Jésus, qui l'avait derrière lui, se retourne et le regarde. Un doux sourire lumineux éclaire son visage et puis il lève la tête car il a la tête penchée à cause du scribe qui est de petite taille et qui de plus reste penché pour lui rendre honneur. Jésus tourne son regard sur la foule, il fixe le groupe des pharisiens et docteurs et il aperçoit le visage pâle de Joël à demi caché derrière un pharisien gros et richement vêtu. Son sourire s'accentue. C'est comme une lumière qui va caresser le scribe honnête. Puis, il rabaisse la tête pour regarder son interlocuteur et lui répond. « Le premier de tous les commandements est « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout toutes tes forces, c'est le premier et suprême commandement. Le second, ensuite, est semblable à celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceci. Il renferme toute la loi et les prophètes. Maître, tu as répondu avec sagesse et avec vérité. Il en est ainsi. Dieu est unique et il n'y en a pas d'autre en dehors de lui. L'aimer de tout son propre cœur, de toute sa propre intelligence, de toute son âme et de toutes ses forces, et aimer le prochain comme soi-même a beaucoup plus de valeur que tous les holocaustes et tous les sacrifices. J'en suis tout à fait persuadé quand je médite les paroles de David. À toi ne plaisent pas les holocaustes, le sacrifice à Dieu c'est l'esprit contrit. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, car tu as compris quel est l'Holocauste qui est agréable à Dieu. Mais quel est l'Holocauste le plus parfait 
demande vite et à voix basse le scribe comme s'il disait un secret. Jésus rayonne d'amour en laissant tomber cette perle dans le cœur de celui qui s'ouvre à sa doctrine, à la doctrine du royaume de Dieu, et il lui dit en se penchant sur lui « L'Holocauste parfait, c'est d'aimer comme nous-mêmes ceux qui nous persécutent et ne pas avoir de rancœur. Celui qui fait cela possédera la paix. » Il est dit « Les doux posséderont la terre » et ils jouiront de l'abondance de la paix. En vérité, je te dis que celui qui sait aimer ses ennemis atteint la perfection et possède Dieu. » Le scribe le salue respectueusement et s'en retourne vers son groupe qui lui reproche à voix basse d'avoir loué le maître, et ils lui disent avec colère « Que lui as-tu demandé secrètement Es-tu aussi par hasard séduit par lui ?» J'ai entendu l'Esprit de Dieu parler sur ses lèvres. « Tu es un sot Crois-tu peut-être qu'il est le Christ ?»« Je le crois. »« En vérité, d'ici peu nous verrons vides les écoles de nos scribes et eux s'en aller errant derrière cet homme. Mais d'où vois-tu en lui le Christ ?»« D'où Je ne sais pas. Je sais que je sens que c'est lui. »« Fou !» Il lui tourne le dos. Fâché. Jésus a observé le dialogue et quand les pharisiens passent devant lui en groupe serré pour s'en aller fâchés, il les appelle pour leur dire « Écoutez-moi, je veux vous demander quelque chose. D'après vous, que vous semble-t-il du Christ De qui est-il le fils ?»« Ce sera le fils de David, » répondent-ils en marquant « le sera » car ils veulent lui faire comprendre que lui, pour eux, n'est pas le Christ. Et comment donc David, inspiré par Dieu, l'appelle-t-il Seigneur en disant « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds ?» Si donc David appelle le Christ Seigneur, comment le Christ Peut-il être son fils Ne sachant que répondre, il s'éloigne en remâchant leur poison. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.